Наши корреспонденты готовы познакомить вас с основными городскими событиями дня. Здравствуйте, в студии Алина Николаева. Смотрите в этом выпуске. Всех на чистую воду. Зарплаты в конвертах стали причиной налоговой недоимки в областной бюджет. Мы же прекрасно понимаем, что на 5 тысяч, как некоторые показывают, прожить невозможно. Но совсем с этим молчаливо соглашаемся. Книга жалоб для ростовчан. Городские чиновники будут вести протокол своих встреч с населением. Это сделано для того, чтобы люди не здесь вот сидели, два часа ждали, когда мы все наговорим, все мы задавать вопросы. Мы в рабочем порядке, ведь многие получили ответ на свой вопрос, мы ехали с вами на заниматься. Джаз без границ. Ростовчанин, всемирно известный саксофонист Евгений Ринг вернулся на Дон с мастер-классом. И что хочется отметить, что прогресс есть. Он приехал другим человеком, с другим подходом. Это уже более широкий европейский взгляд на джазовую музыку. Никаких дополнительных налогов в Ростовской области вводиться не будет. Даже в сложной экономической ситуации есть возможность без этого обойтись, заявил губернатор на заседании профильного координационного совета. В текущем году в бюджет региона уже поступило 105 миллиардов налоговых платежей, а это на 6% меньше запланированной суммы. Причины недоимки – неуплата имущественных и земельных налогов, а также налогов на прибыль. Василий Голубев призвал руководителей муниципалитетов принять меры. Кто, как не вы, заинтересованы в том, чтобы на этих предприятиях показывали реальную заработную плату? Не нужно увеличивать ее ни на копейку, ни на рубль, но реальную это надо показывать. Мы же прекрасно понимаем, что на 5 тысяч, как некоторые показывают, прожить невозможно. Но совсем с этим молчаливо соглашаемся. Понимая прекрасно, что это те резервы, которые, очевидно, нам сегодня нужны. По данным областного управления Федеральной налоговой службы, есть и еще одна причина недоимки. В налоговый оборот до сих пор не включены 220 тысяч завершенных объектов строительства. В Ростове зафиксирован резкий скачок цен на гречневую крупу. Еще на прошлой неделе ее средняя стоимость составляла 32 рубля. Теперь в магазинах Донской столицы продукт предлагают по 46. При этом самая низкая цена на гречку, по данным Ростовстата, зафиксирована в шахтах – 35 рублей. Эксперты отмечают также небольшое подорожание сыров, чая и куриных яиц. Однако в целом за неделю цены на основной ряд продуктов не изменились. На прежнем уровне остались говядина, подсолнечное масло, сахар, рис. На рубль подорожали куры, колбасы, мороженая рыба, сливочное масло и сметана. В Ростове заведут жалобную книгу. Теперь на встречах с населением власти будут вести особый протокол. Обращения и проблемы запишут, чтобы ничего не упустить. Руководители города дойдут и доедут до каждого, пообещал глава администрации Сергей Горбань. Накануне он лично пообщался с жителями советского района. В актовом зале школы номер 60 говорили о строительстве и ремонте дорог, новых маршрутах, получении мест в детских садах, улучшении качества медицинского обслуживания. Специалисты выезжают и работают два часа. Абсолютно все здесь были руководители, все специалисты. И именно такой командой мы будем ездить, ниже уровня не будет. Это сделано для того, чтобы люди не здесь вот сидели, два часа ждали, когда мы все наговорим, все мы задавать вопросы. Мы в рабочем порядке, ведь многие получили ответ на свой вопрос, мы ехали с вами делами заниматься. Это тоже очень хороший показатель. И вот то, что задали... 20 вопросов, а не 100. Это тоже показатель того, что мы на что-то ответили. Ростовчане затронули проблему улицы Извилистой. Они жалуются, что на тротуарах паркуют машины. Сообщили градоначальнику и о вырубке деревьев в районе очистных сооружений через Дон. А еще попросили продлить маршрут номер 71. Главе местной администрации дали поручение разобраться в каждой ситуации. Звуки саксофона долетели из Германии на Дон. Юным музыкантам из школы Кима Назаретова преподал уроки игры на духовом инструменте Евгений Ринг. Известный саксофонист ростовчанин вот уже 7 лет живет в Европе и гастролирует по всему миру со своим квартетом. Несмотря на свой жесткий график, он нашел время посетить малую родину с мастер-классами. Виктория Щетинина познакомилась с известным земляком.
за игрой на саксофоне внимательно наблюдает Евгений Ринг. Когда-то он сам стоял на этой сцене, стараясь удивить и порадовать преподавателей. Теперь уже ему учащиеся джазовой школы имени Кима Назаретова демонстрируют свои таланты. Лауреат международных джазовых конкурсов, руководитель Ринг-квартета, прилетел из Германии, чтобы рассказать начинающим музыкантам, как укротить духовой инструмент. Над звуком занимался? Над звуком. Но еще надо много заниматься. Восемь концертов до приезда в Ростов, после мастер-классов – срочно обратно. Уже вечером следующего дня – выступление в Кёльне. В таком плотном гастрольном графике найти целую неделю на визит в Донскую столицу было непросто. Но уговаривать известного саксофониста не пришлось, говорят инициаторы уникального проекта. Нам кажется, что... Тот процесс, который в современном языке определяется как межкультурная коммуникация, или раньше говорили диалог культур, нам кажется, что этот процесс становится наиболее устойчивым, когда он касается непосредственных человеческих судеб. Судьба Евгения Ринга – наглядный пример такой межкультурной коммуникации, уверены в немецком центре имени Гёте. Выпускник джазовой школы Кима Назаретова и Ростовского колледжа искусств в 2007-м отправился в Лейпцинский университет музыки и театра продолжать обучение. Мы с детским бигбендом джазовой школы ездили в Германию несколько раз. Тогда это были мои, мои, было мое первое знакомство с немецким языком, с немецкой музыкой, с немецкой культурой. Позже э, есть такой педагог Увы Плат, который уже много, многократно был в Ростове и э, принимал участие здесь в, фестива, в фестивалях, в концертах, в образовательных мероприятиях, мастер-классах. И вот знакомство с ним меня привело к идее поехать в Германию учиться. В Ростове он провел два мастер-класса в детской джазовой школе и колледже искусств, а также дал концерт со своими бывшими педагогами. Мы знаем Евгения Ринга с пяти лет. Это наш первый учащийся, который в 1995 году пришел и попал вот в волну первых 50 детей, которых мы набрали для открытия первой в России детской джазовой школы Гима Назаретова. И, естественно, мы дальше его наблюдали. И что хочется отметить, что... Прогресс есть. Он приехал другим человеком, с другим подходом. Это уже более широкий европейский взгляд на джазовую музыку. Сейчас Ринг продолжает обучение в Университете музыки и танца Кёльна, гастролирует со своим джазовым квартетом и работает над вторым альбомом «Мезокосмос». Но приехать еще не раз в Донскую столицу с мастер-классами готов. Главное – найти время. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. На гастроли в Ростов юные артисты из Шахтинского детского дома дали концерт для самых преданных друзей. В программе праздника талантов – песни, танцы и даже выставка дизайнерских работ. За кулисами побывала и наш корреспондент Анна Глебова. Для начинающих артистов это первый по-настоящему большой концерт. Поэтому внимание зрителей для них важно, как ни для кого другого. В зале военной, а на сцене воспитанники Шахтинского детского дома номер один. Повод для праздника придумали сами. Получился вечер для самых близких друзей. Дети из этого детского дома постоянно участвуют в различных конкурсах, в различных мероприятиях. Занимают первые места. И нужно отметить, что это не только городские конкурсы города Шахты, но и конкурсы областные, региональные. Поэтому мы решили, чтобы все наши сотрудники, члены семей наших сотрудников увидели этих талантливых ребятишек, смогли познакомиться с ними лично и понять, насколько они открыты, насколько они дружелюбны, насколько они тянутся к людям. За кулисами разворачивается действо менее шумное, но не менее зрелищное. Будущие дизайнеры подготовили выставку своих лучших работ. Здесь мягкие игрушки, 3D-пейзажи из бисера, букеты из войлока, детская фантазия безгранична. Мы настолько уже сейчас развились э, творчески, детский дом, что способны выехать и подарить, сделать свой подарок теперь нашим друзьям. И мы решили с организаторами, что мы приедем в Ростов и на одну из главных площадок, концертных площадок, собственно говоря, Ростова-на-Дону, сделаем весь концерт, покажем концерт, который у нас сегодня состоит из 18 номеров. Ответный подарок юным гостям подготовили взрослые. Для детей выступили вокальные ансамбли и импровизационные театры. Мы приготовили им расслабляющую программу, которая поможет им адаптироваться в обществе, которая поможет им отвлечься от своих каких-то внутренних блоков, от своих проблем. Мы будем играть с ними в разные игры прям с залом, на которых люди смогут попробовать, как лучше общаться, как они общаются в жизни и попробовать какие-то приемы не знаю, лучшего взаимодействия. 
Теплые отношения продолжаются, обещают организаторы. И концерт для близких друзей станет доброй традицией. Анна Глебова, Максим Шапошников, Южный регион, Инфо. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. И напоминаю, вы тоже можете стать авторами наших выпусков. Заходите на портал ростовлайв.ру, делитесь своими фото и видео с места событий. До встречи!